ですね。チーピングになるとやはりその言葉のギャップもあると思うので外国人をあの受ける企業が少ないとか。来日して孤独や悩みを抱えるたくさんのフィリピン人たちの力になりたい。野田さんは1995年に発生したある災害をきっかけに大分県フィリピン友好協会を立ち上げました。阪神大震災があったじゃないですか。肌着とかいろいろ必要なものがいるのであのどうか助けてくださいと言われて個人でいろいろ物資を送ったんですけれどももしその時に大きな会があればもっともっと何かをしてあげられたなと思ってその後悔の気持ちを元にして大分県フィリピン友好協会を作りました。大分県フィリピン友好協会の活動拠点となる国際交流プラザ野田さんは月2回この場を借りて無料相談会を開いています夫の母親とうまくいかない再婚したい家庭や職場でのトラブルはもちろん行政や法律の相談も受けています多い時には1日150人のフィリピン人が訪れるそうです私とかしに現地社員に言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんだろうで言うんパスポートの更新方法についてでした。私たちは基本的に大阪のフィリピンの時間までに行かないといけないんですが、ちょっとやっぱり大変なんですね。交通費とかもかかるので。ロドラさんは大阪の総領事館に協力を要請し、年に一度大分でパスポートを更新できるよう尽力しました。この働きかけは経済的に余裕のないフィリピン人たちの大きな助けとなりました何もかも教えてくれる裁判所まで教えてくれての日本の法律とかね教えてくれてやっぱりどうしたらいいかな種類とかこういう相談がこれできてよかったね大分県フィリピン友好協会の一人矢島カルメンさん現在は別府市で2人の子供と生活しています、うん、フィリピンっぽいところはありますけど怒ったら日本語じゃなくてフィリピン語になったりとかするんですけどまあ基本的には普通の普通の家庭と同じの母さんですよね30年という長い年月を日本で過ごしてきたカルメンさん彼女は最初に結婚した日本人男性から激しい暴力を受けた過去を引きずっています当時は大分県フィリピン友好協会のような組織もなく逃げ場がなかったカルメンさんは孤独で辛い思いを経験しましたリビ警察は逃げても家庭の問題だから何もできませんって言われて窓開けて助けてくださいって近所声かけてもらった。ってきましたよあの救急車でね当時の夫との間にできた子供のことを考えると。なかなか離婚に踏み切れなかったカルメンさん言葉や文化の違い姑問題などの要因によって DV を受けるフィリピン人女性たちは少なくありません1990年に当時の夫と離婚したカルメンさんはその後現在の夫矢島薫さんと再婚しました優しいそれがだけ比べたら家庭定期
男前だったらいいなっていう言う人もおるけどすごく私ほんとっきりと素敵素敵な人だって今年はなんかやってえ再婚後は幸せな家庭を築いてきた矢島さんしかしその生活も転機を迎えました、はい、カーメンさんの夫カオルさんは大分で半導体を製造する企業で仕事をしていましたが去年工場が閉鎖されたため退職を余儀なくされました妻そして子供2人の生活を支えるため今は埼玉にある技術工場で働いています定年退職したら、まあ、向こうに帰る一番子供が気になるかな学校なんかのお知らせなんかもかみさんに読めないんで子供が全部それをの分かりやすく教えてあげてっていうことをしてるんだけどもできるだけフォローしてあげたいほしいなと。みちゃん、今日は何してんの？宿題は？早くやっちゃってね。うん。じゃあまたね。一日でも早く大分に帰りたい。遠くを見つめながらそう語りました。六月、大分県フィリピン友好協会の会長、吉武ロドラさんは、大分市に住む在日フィリピン人、後藤マリジェーンさんの家を訪れました。長年連れ添った日本人男性と別れ新たな生活をスタートさせた後藤さんはある問題で頭を悩